公主，你无照不得回九重天的。我要见义兄，你帮我去通传一声，我要见义兄。公主，帝君带凤九殿下去碧海苍林了。苍林，义兄竟然带他去碧海苍林，义兄。我没有逃婚，这碧海苍林又会是如何九重天漂亮多了，你为什么不住在这里啊？这里太大，一个人住有些空。以后有我陪着你。好漂亮，但是这么空置着真的好可惜哦、啊。不如以后我们就在这里呢，种一片柚子树，然后再种梨树，然后那边再种一些葡萄。嗯嗯，在这里再修一个长廊，再弄一个假山，然后在那边那片空地上种一些你喜欢的佛莲花。好，都依你。那你还想要什么呀？都是给我的，你呢？我呢，我想要在这里修一个小荷塘，然后呢，再安一个小亭子，到时候我们就可以纳凉看星星了。怎么了？啊，没什么，只是突然反应过来，我竟跟你在聊着未来家里怎么布置。竟一时觉得不是真的。家里，嗯，虽然每年回来的时间都很短，但这也是我们的家呀。我可是说错了什么？我喜欢听你说我们家。这当然是我们的家了，虽然现在家里已经很漂亮了。但如若将来我们布置一番的话，会更加的漂亮。到时候我们便邀亲朋好友过来吃茶玩耍，你看如何？你最疼我。嗯。最疼你了。如果让魔尊得到血泪，恢复到他当年毁天灭地的修为，那我魔族苦苦建立的秩序都将毁于一旦了。而聂楚隐，他现在步步为营，分明已将魔族的安危置之度外。魔君，魔君，大师跑了！禀魔君，大师不好，禁地有异动
去了。那就杀了旭阳，夺回血泪。这次旭阳用性命谱写结界，一定会有更多的高手出来保护我。属下不才，打不过燕之武。木村，您告华夏，只有这一次机会来杀旭阳。要不然，他们就会通知东华帝君。本尊自有办法。小燕，今日是否轮到你和聂初隐在这看守？是啊，昨夜禁地就不妥，我查探结界还没来得及找他，又有人闯结界。只能先通知你了，小燕。我怀疑聂初隐就是苗落的内应。每次有异样，都是结界内部出现问题，那就一定是我们七位魔君之中，有人在做结界的时候动了手脚。而且，现在还有两位魔君失踪了。失踪？抱歉，二位魔君，我来迟了。有什么事情？比看守魔族圣物更为重要。徐阳魔君，抱歉，最近虚耗太多，所以睡觉耽搁了。小燕，请你留在此地看守结界，我要去查探一下魔君失踪的事情。还有，请你帮帮聂初隐，好好提醒他，身为一个魔族魔君，该履行一个什么样的职责。徐阳魔君看来是不相信我。那要不这样吧，你亲自去我的大殿，勘察一番，可好？好啊，那就借你身边二位侍卫一用，走一趟你的大殿，去去闲逸也好。玄月何在？末将在。拿着老子的玄铁剑。陪旭阳魔君一起去，若是有什么妖邪敢对旭阳魔君不敬，只管砍上去。当初老子为了对付东华，这把玄铁剑可是炼化了七千邪灵，老子倒要看看，如今魔族境内，哪儿来的妖邪比老子这七千邪灵更狠？是。聂初隐，还有你们几个，就留在这儿陪老子吧。既然小燕魔君都这么说，聂刚才提到有魔君失踪，为何你一点都不惊讶？是属下路上遇到了聂魔君，告知他的。